que yo definiría prioridades, por ejemplo, del presidente sería la seguridad y luego la salud pública, la educación, pues así. No quisiera yo decir en qué momento debería estar el turismo. Este, que me dice soy en prioridades económicas, pues ya lo definido, sería el tercer lugar en función de la generación de, de ingresos a, 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 de la economía de, de, del país. Es decir, es difícil definir cuál es la prioridad, sin embargo, en cuanto a dónde se debe ir el dinero, eso el diagnóstico nos puede decir, mira, por no poner el dinero estamos perdiendo esto, por ejemplo, de ganar. Este, ese es el tema que pudiera decir hacia dónde eh, se estuviera moviendo el dinero. Y ahí te diría, no es un tema que nosotros definamos y podemos platicar y ser los medios para hablar con, obviamente, con Toruco, con el secretario de Hacienda, o inclusive con el tema del presidente. Sí, y yo ahí, hay situaciones que no es polémica, si sí, ahorita que Mario me la revirara, porque seguramente la va, la va a revirar. No es, a ver, es alguien muy capaz y tiene mucha experiencia, la realidad es que es, siempre tiene algo bueno. Cuando, este, hay una votación que definió un proyecto del presidente, sí, bien o mal nos parezca o no, es decir, y eso es finalmente lo que están haciendo, el presidente no está haciendo algo diferente que no hay denunciado como proyecto. Entonces, bueno, la gente votó por eso. Es una de las pocas veces donde realmente el presidente está cumpliendo lo que ofreció, aunque a muchos no nos parezca, ¿sí? lo que ofreció no está cumpliendo. Entonces definieron muchas cosas y lo definió una, una votación que tenía por primera vez sería legítimo el presidente, más del 50% de los que votaron, votaron por él. Este, no quisiera entrar en esa polémica, entonces eso vuelve complicada un poco la influencia que nosotros pudiéramos tener, porque es en contra de una demanda popular. Entonces, pero nos ayuda, entonces creo que la dinámica debería ser realmente ver cómo está afectando eh, el dinero que se está dejando invertir en el sector turismo, cómo de alguna manera no estamos como país, qué debemos de hacer como país para mejorar el sector. Entonces, otra decir, ¿qué, qué nos están ganando otros este, países? Y alguien nos va a decir, oye, pues a lo mejor el aeropuerto está incluido. O sea, hay muchas cosas que realmente decir, sí, vale la pena tener el diagnóstico de, 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 de comercial para tomar el tratamiento que debemos tener y es el que seguramente nosotros vamos a presentar, a tratar de apoyar. ¿no? Oiga, señor presidente. O sea, esto es el diagnóstico. Y ahí yo creo que no, hay, no, no habría mucho que, que, este, que discutir. Este, pues bueno, digo, estamos ahí a, a sus órdenes, y, y repito, en lo que podamos apoyarlos, con muchísimo gusto ver en cómo eh, hay temas donde inclusive aquí hablábamos de que se discute si el presidente está haciendo bien las cosas. Este, yo todavía le doy un le doy mi, mi, mi bono de confianza, esperemos que lo que esté haciendo traiga buenos resultados, pero también cuestionaré lo que están haciendo los gobernadores en los Estados Unidos, que están haciendo muchos presidentes municipales en sus municipios. Si realmente están siendo eficientes, están usando el dinero, están gastando de más, o sea, hay muchas cosas que tenemos que, que, que realizar en todos los sentidos y no nada más voltearnos a la federación a que haya más recursos. Entonces, bueno, si nadie quiere algo más, Mario quiere. No, bueno, gracias. Y bueno,